Приветствую вас, мои дорогие друзья! Сегодня у нас с вами небольшой эфир, посвященный правильности речи. В одном из недавних эфиров мы с вами говорили, что когда мы развиваем навык устной речи, мы всегда балансируем между двумя его компонентами – беглостью – fluency и правильностью – accuracy. И про беглость мы с вами поговорили в одном из эфиров, какие упражнения могут ей способствовать. А сегодня мы с вами поговорим про правильность речи. И на самом деле разговор про правильность речи гораздо сложнее, чем разговор про беглость. Потому что, когда мы говорим о правильности речи, у нас с вами, по сути, нет какого-то конкретного комплекса упражнений, которые мы могли бы применять или активности, которые бы мы могли использовать. Но есть четыре важных принципа, которые будут регламентировать ваш подход. Во-первых, очень важно понимать, что когда мы тренируем правильность встречи, мы зацикленно используем одни и те же грамматические структуры и один и тот же вокабуляр. И регулярная практика определенных грамматических структур в речи рано или поздно поможет э, улучшить правильность. У меня есть отдельное видео э, в группе, которое посвящено технике, которая называется Oral Drills. Вот это один из самых эффективных инструментов для тренировки грамматики в устной речи именно с целью наработки правильности речи. В чем состоит суть метода? Вы подбираете упражнение, где у вас есть сет вопросов, и все эти вопросы содержат одну и ту же грамматическую структуру. И когда ваш ученик отвечает на эти вопросы, он вынужден формировать определенные предложения с использованием определенного грамматического явления. А эту же задачу можно усложнить, когда вы даете вопрос, но заставляете своего ученика этот вопрос перефразировать. Допустим, из прямого вопроса превратить в косвенный, при этом используя тот же самый грамматические моменты и задать кому-то из группы. И вот таким образом идет общение в группе по кругу и отрабатывается одна и та же грамматическая структура. Вот прицельное внимание на лексику и грамматику с регулярной практикой, причем очень такой точечной практикой конкретного грамматического явления рано или поздно даст правильность встречи. Второй очень важный момент – это тренировка произношения. Обычно мы не очень любим произношение тренировать, но здесь это будет играть ключевую роль. И здесь важно добавить специальные практики, которые ученики смогут выполнять дома. Мы с вами можем использовать shadowing, мы можем использовать практику аудиосухлирования, мы можем использовать практику переозвучки, когда мы берем какой-то диалог, скажем, из фильма или из мультфильма, отрабатываем его много-много раз, потом записываем свой голос и накладываем его вместо голоса, который звучит в аудио от того или иного эпизода. Это всегда производит огромное впечатление на учеников. Это достаточно интересный формат работы, особенно с детьми, с подростками. Они прямо испытывают восторг, когда они видят своих любимых героев, переозвученных и голосами. И это действительно дает прекрасные результаты, потому что правильность речи невозможна без внятного умения произносить слова и звуки в языке. И а здесь постоянное копирование носителей тоже будет играть очень важную роль. Третий принцип, который я для себя формулирую двумя словами – slow and steady. Очень важно объяснить ученику, что вначале наша задача говорить достаточно медленно. Мы не чистим, мы не спешим, мы не стараемся сказать быстро и невнятно. Мы стараемся говорить спокойно, размеренно, но такая спокойная и размеренная речь, когда мы специально чуть-чуть тормозим свой естественный темп речи, помогает избегать ошибок и формулировать предложение точнее. То есть, когда мы тренируем правильность речи, мы никуда не торопимся. И четвертый важный момент, который нужно учитывать, это вопрос того, когда исправлять ошибки. Потому что, когда мы работаем над беглостью речи, мы ошибки практически не исправляем в процессе речевого акта. Мы записываем их, запоминаем, ждем, когда человек полностью выскажется. И только когда мы подводим итоги, 
той или иной активности мы можем указать нашему ученику на какие-то неточности. И лучше это сделать опосредованным образом. Но в процессе свободного говорения мы человека не прерываем для того, чтобы не нарушать его поток речи. Но когда мы тренируем с вами правильность речи, вот здесь очень важно исправлять ошибки практически сразу, не прерывая человека посредине предложения, но точно останавливая и фиксируя его внимание на том, что он сказал не так. Причем желательно это делать не прямым исправлением, а косвенным. То есть переспрашивая, повторяя предложение, показывая жестами, что в каком-то месте произошла ошибка. Допустим, если вам человек говорит а, а, «he usually come early», вы показываете «he usually», и потом вы фиксируете внимание человека на третьем слове, чтобы он над этим задумался. То есть не сами исправляете его, а показываете ему, на какой момент обратить внимание. Но вот это исправление должно следовать достаточно быстро. Если мы работаем над правильностью речи, то вариант подождать, пока человек полностью сформулирует все свое высказывание, реализует свою мысль, этот вариант не сработает. Поэтому, если у вас стоит основная задача тренировать правильность речи, помните, пожалуйста, об этом. По большому счету, правильность речи будет нарабатываться не в каких-то специальных упражнениях, ну, кроме oral drills, наверное, а в дискуссиях, но эти дискуссии должны быть построены определенным образом. Исправление ошибок, которое следует практически сразу, спокойный, размеренный темп речи, который дает человеку возможность фиксироваться на том, что он говорит, постоянная практика произношения, причем практика произношения с повторением носителей так, чтобы произношение достигало нужного уровня и было достаточно похожим на оригинал. Ну и, наконец, это использование oral drills, как элемента постоянной практики для оттачивания определенных грамматических конструкций в речи. Если мы с вами говорим о разных э, формах работы, то здесь у нас могут быть и дебаты, и дискуссии, и различные role plays, и э, форматы заданий в стиле интервью типа hot seats. Да, когда один участник группы а, становится как бы игроком в телешоу, а все остальные участники становятся зрителями, а задается какая-то роль для нашего игрока, и все остальные участники ему могут задавать вопросы. То есть любой формат активной беседы нам подходит, но мы должны перед этим озвучить вот эти четыре принципа, попросить ученика говорить спокойно, размеренно и не чистить, и своевременно давать обратную связь. Я надеюсь, что вам было полезно, что какие-то мысли из того, что я озвучила, вы заберете себе в копилочку. Ну а завтра мы с вами начнем потихоньку говорить о доске Миро, посмотрим, какие самые простые игры мы можем на ней реализовать. Я вам желаю удачи, успехов, до встречи завтра и всего вам самого доброго. Пока-пока.